Андрей Леонидович, рад приветствовать вас. Добрый день. Относительно недавно появилась информация, подписанном в том числе и вами, а также рядом депутатов Государственной Думы России и не только общественных деятелей, таких как, например, Дугин, кстати, пострадавший от терроризма, мы все знаем историю трагическую гибели его дочери, заявление о совершении и финансировании терроризма. Это заявление было направлено в юрисдикции Соединенных Штатов, Франции, Германии, Кипра и России. Мы знаем уже реакцию российской стороны, Следственный комитет возбудил уголовное дело. То есть начата юридическая процедура, ну так, если выражаться таким языком. На ваш взгляд, какова ее дальнейшая перспектива у этой процедуры? Само заявление — это на самом деле изложение тех документов, фактов, событий преступлений, которые были получены в результате его подготовки. И наше основное требование к правоохранительным органам Соединенных Штатов, Германии, Кипра, Франции и России — это проведение объективного, главное, публичного расследования, в том числе на промежуточных этапах. Это предъявление обвинений участникам террористических акций, спонсорам терроризма, независимо от того, какую должность они занимают и в какой юрисдикции они находятся. Вот это один из важных аспектов этой деятельности. Кроме того, я считаю, что регистрация или возбуждение уголовного производства СК Российской Федерации — это важный такой международный прецедент который будет иметь определенные последствия, и в том числе для тех, кто спонсирует терроризм. Почему мы уделяем внимание финансированию? Потому что финансирование терроризма — это одна из таких непубличных, скрытых форм участия в террористической деятельности. И все, кто занимается спонсорством терроризма, должны понимать, что они так или иначе понесут ответственность за свои преступления, за свою деятельность, за участие в террористической деятельности. Что еще важно? Вот там Полностью собрана информация и данные об участии компании «Буризма», ее учредителей, сотрудников финансирования террористической деятельности. Для нас абсолютно понятно, что семья Байдена, партнеры семьи Байдена — это участники, доказанные участники финансирования террористической деятельности. Сейчас задача следственных органов — процессуальным путем, путем следственных действий — описать, доказать и предъявить обвинения. Ну, если очень вот по-простому, чтобы было очень понятно, компания Бурисма и связанная с ней семья Байденов, каким образом они это делали? Вот именно участвуют в финансировании терроризма. Вот на каких-то примерах. Мы отследили практически все движения средств по компании «Буризма» и переходы средств через Морган Стэнли на компанию «Розамон Сенека». Это компания, которая аффилированная и принадлежит сыну Байдена, где он получал деньги. Мы показали все проводки, эти все проводки есть в распоряжении Конгресса, и Конгресс Соединенных Штатов на самом деле использует эти документы для доказательства торговли влияния. Но уголовное дело, которое было возбуждено по буризме при, или расследовалось активно при генеральном прокуроре Шокине, то есть оно не было закрыто практически до 2020 года. И в определенный промежуток времени сумма взятки была 50 миллионов на самом деле. У нас есть эти документы в рапортах прокуроров, которые отслеживали этот процесс. Но 6 миллионов в кэш, то есть наличных денег, были переданы правоохранителям Украины для закрытия дела буризма. Это было все задокументировано, под камерой взяли того, кто передавал эти средства, это был один из сотрудников компании буризма, Кича, некто адвокат. Вся Европа смотрела на самую большую взятку в кэш 6 миллионов долларов. Эти 6 миллионов долларов были изъяты и являлись вещдоком до определенного промежутка времени. Закрытым решением суда, секретным решением суда, которое мы предоставили, эти деньги были переданы на распоряжение воинской части ГУР для проведения террористической деятельности. После этого начали взрываться там северные потоки, после этого был прилепен теракт Дугина, пошла серия терактов. Руководители спецслужб Украины, что Малюк, что Буданов, они же не скрывают, если вы откроете интервью, что они проводят мероприятия за внебюджетный кэш. Поэтому как бы, тут прослежена вся цепочка, и сомнений в этом никаких нет. Семья Байдена 
вернее, партнеры семьи Байдена, спонсировали терроризм, уходя от ответственности за коррупцию и отмывание денег на территории Украины. То есть, смотрите, получается, что Бурисма, ну, уже знаменитая Бурисма, угу. чтобы снять, скажем так, ну, в общем, закрыть вот это дело, заплатила взятку. Ну, не, не только 6 миллионов. В общей сложности это было порядка там, 18 миллионов. Там часть Хорошо. денег была злочевская да. на армию дронов. Хорошо, про 6 миллионов мы говорим почему? Потому что эту сумму, с этой суммой взялись по личным. Остальные деньги, опять же, с закрытым решением суда передавались на армию дронов. Если все так публично, зачем делать секретное решение суда, чтобы потом журналисты отыскивали это решение суда. Ну, в частности, по армии дронов информацию отыскали украинские журналисты, которые сегодня работают в Украине. У нас это решение суда тоже было, мы его тоже демонстрировали. Поэтому армия дронов, ведь это та же история терроризма. Это гибель людей, это даже не инфраструктурные объекты. Во-вторых, мы видим все цепочки поставок на ГУР вооружений от американских компаний. Видим спонсоров, которые работают. Вот у меня есть там дальше материалы, мы там более детально поговорим. Эта информация касается и финансирования русского добровольческого корпуса, и так называемого полка Калиновского. Ну, вот смотрите, если говорить про синхронизацию деятельности американских спецслужб, средств массовой информации с украинскими спецслужбами. 25 февраля выходит такая историческая, я бы сказал, статья в Нью-Йорк Таймс, где рассказывается о деятельности ЦРУ по созданию подразделений специального назначения в структуре ГУР Украины и в структуре СБУ, где описывается про 12 баз, созданных на границах территории, там, на территории Украины, на границах с Белоруссией и Россией. Описывается, как готовились эти подразделения, какие инструктора там были, как формировались эти подразделения. Это 25 февраля. После этого начинается процесс входа РДК на Белгородскую область. Через месяц прилетает с первым визитом советник по безопасности Салливан в Украину. Через три дня события теракта Кроку Сити Хо. Через еще промежуток времени атаки на Запорожскую АЭС. Ну, то есть это достаточно синхронизированная позиция, когда в американское общество вбрасывается информация о возможности, необходимости и эффективности проведения террористической деятельности в отношении союзного государства, в отношении России, в отношении Беларуси, как способа сдерживания России и нанесения наибольшего ущерба. То есть публику приучают тому, что терроризм — это доступная форма в работе в условиях там, боевых действий. Приучают. Называется когнитивная война. Ну вот если говорить о северных потоках, на Западе ну, сложилась такая точка зрения, что э, северные потоки э, — ну, вот если взять все там расследования, которые были, кроме Херша, наверное, да, и там принято считать, что взорвали украинские какие-то суперпловцы. Но вы, вот, я знаю, не поддерживаете эту точку зрения. Мы достаточно глубоко изучили эту проблему, и она изложена и в заявлении, и в дополнении к заявлению. Но поскольку такая точка зрения была вброшена на Западе, это и Вашингтон Пост, и Нью-Йорк Таймс, и, насколько я помню, Де Хилл описывала историю группы Червинского, как э, Рубин Гудов, которые взрывали северные потоки. Мы установили практически всю группу. Вот я там часть документов вам могу передать, часть э, как бы находится в следствии. Это вся группа установлена, это и бургомистренко Андрей Анатольевич, Интересный персонаж, потом на нем более подробно остановимся. Это и, собственно говоря, сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер седьмого управления контрразведки СБУ. Ну, там у них все путается всегда, они там из СБУ в ГУР ходят, из ГУР в СБУ. Такая собранная группа была. Дальше Варава Олег Юрьевич. Руслан Руденко, это бывший заместитель мэра Белой Церкви, такой интересный персонаж, интересная женщина, Светала Малина Александровна, вот. 
женщина 50 лет, один из лучших тех, технодайверов Украины. Ну, эту информацию еще пока никто не видел. Вот она специалист в том числе по изготовлению подводных смесей, она имеет опыт погружения в разных точках земного шара. Муж у нее тоже занимается технодайвингом, инструктор технодайвинга. Собственно говоря, они выполняли функцию операции прикрытия, погружения, возможно, там, бутафорной установки средств инициализации. Вот этих пловцов, так называемых. Назовем их пловцами, хорошо. И готовили долгий промежуток времени. Они готовились на территории Житомирской области. Там есть такой Соколовский карьер, там где-то приблизительно 110 метров глубины. Тренировки сначала проходили там, потом проходили в Румынии на, рядом с базой НАТО Мангаля. Они тренировались на южных потоках, потом арендовали большую яхту, потом их перевезли в Польшу. Была, была уже такая более мелкая яхта Андромеда, ну, про которую, собственно говоря, писали западные издания. Им делали румынские паспорта. Все это происходило под кураторством Кристофера Смита, это второй человек по посольства на тот промежуток времени Соединенных Штатов в Украине. Такой известный ЦРУшник, сегодня он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии. Парня повысили, у него очень хорошие личные отношения были с бывшим руководителем ГУРа Бурбой, и он участвовал тоже в подготовке этой операции. Собственно говоря, его воспитанник это Кирилл Буданов. Такая интересная личность, которая участвовала, организовывала даже операцию прикрытия. Они не просто бросили ЦРУшники, они поручили проводить и, собственно говоря, координировали все действия по операции прикрытия по северным потокам. Ну, смотрите, глубина залегания вот тех самых северных потоков, ну, тех трубопроводов, в месте подрыва, ну, там, по разным данным, 75-85 метров. Эти ребята тренировались на глубине до 100 метров. То есть теоретически ну, они были способны это сделать. Ну, когда делается легенда прикрытия, то она делается достаточно качественно. Мы же не отнимаем опыт ЦРУ или опыт МИ-6 в подготовке операции прикрытия. Они достаточно богатый опыт имеют использование прокси или использование легенд для формирования определенной позиции отвода от ответственности. Вот, собственно говоря, это и происходило. Но вот сам факт, вот вы как-то ушли от темы там, по Червинскому. Червинский достаточно интересный персонаж. Это один из участников процесса ситуации на территории Белоруссии, когда под видом наема на работу завозили бывших сотрудников Вагнера в 2020 году якобы для осуществления переворота на территории Беларуси. На самом деле, как вы помните, они должны были сесть в самолет, потом над территорией Украины должна была произойти чрезвычайная ситуация, их должны были посадить на самолете и дальше там э, арестовать. Но провокация не получилась благодаря деятельности э, белорусского КГБ и спецслужб России. Она была вскрыта, вот, но Червинский участвовал, был непосредственным участником этой операции. Вторая ситуация, такая же, собственно говоря, международного масштаба, это история, связанная с северными потоками. Здесь опять Червинский. И вот четыре дня назад, после того, как была опубликована информация, он пропал. Вот теперь где его искать? Ну как вот, ну, в стране пропал, пропал человек, полковник из СИЗО. Теперь будем искать Гуантанама его, или где его спрятали, на каком промежутке времени он пропал. Это достаточно серьезный вопрос. Значит. Еще одна интересная личность, это вот сам Андрей Бургомистренко. Да? Он руководил долгий промежуток времени предприятием Радон. Что такое предприятие Радон? Это шесть предприятий на территории Украины, такой концерн, который занимается работой с радиоактивными отходами. Он монополист в том числе высокоактивные отходы. Бургомистренко — специалист в этой области. И у нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы. То есть ядерный шантаж для руководителей Украины — это норма. Они это делали и перед началом СВО, и в период СВО. 
Вот сегодня мы озвучим эту информацию, что мы занимаемся изучением для наших, так сказать, не партнеров на Западе, чтобы потом у них не возникало вопросов, что они об этом не слышали. У меня только один вопрос, они знают об этом или не участвуют в этом, руководят этим процессом с точки зрения эскалации. Я, ну, я на самом деле очень считаю, важный и серьезный ответ вопрос. Известен, да, на самом деле. Ну это просто как один из элемент системы деятельности по повышению градуса эскалации. Вот я бы сказал так. Но ведь мы говорим про какие-то достаточно большие сложные процессы, но ведь это все достаточно опасные и страшные вещи, когда на коренном промежутке времени, вот вернемся, там было буквально позавчера, по-моему, заявление директора ФБР Кристофера Рея о том, что он ожидает террористические акты на территории Соединенных Штатов, подобные террористическим актам, как Крокус Сити Холл. Ну, у меня совет Кристоферу Рею задать вопросы своему коллеге э, из ЦРУ. Они что думают, что когда они э, разрешают вседозволенность, да, то есть разрешают проведение политических убийств, санкционируют проведение политических убийств и террористических актов со стороны э, спецслужб Украины, Руководители спецслужб с радостью и упоением рассказывают, как малюк, детали политических убийств, то потом это все не отрикошетит на территорию Соединенных Штатов. Ну, когда им готовят документы в различных сын-тенках, да, специалисты, технологи, они считают, что ситуация такая, у них такое зависшее понимание существующей действительности. Они считают, что находясь за океаном, они защищены и играются людьми, их судьбами, жизнями, как игрушкой. Да? Но самое главное, что те, кто приучает и воспитывает террористов, они получают рикошет в собственную страну, носят ущерб безопасности своей страны. Но ведь американцы уже обжигались на этом. Ведь ну, всем известна эта история, как они создали Аль-Каид. И что они потом получили в итоге? Да? В ответ. Вот им тот самый рикошет. То есть чем же опасен терроризм? во всех его проявлениях, это обоюдоострое оружие. Кому-то кажется в моменте, что он сейчас использует против его, его против противника, но по факту, чем это обернется, никто не знает. Для, для себя. Ну, вот, вы, наверное, видели заявление Селивана, такое ну, немножко стыдное, рисковатое на тему реакции его по заявлению о возбуждении, следственного дела, возбуждении уголовного дела Следственным комитетом. Но ведь он переводит на ИГИЛ. Но кто создавал ИГИЛ, собственно говоря? Ну, даже если так. Даже если переводить на ИГИЛ... Если бывший, я надеюсь, будущий президент Соединенных Штатов Трамп говорит о том, что ИГИЛ создали американцы, мы же не можем с вами не верить. Да. Вот, поэтому перевод стрелок — это такая себе история вот, с точки зрения. Главное тут понимание того, что в сегодняшнем глобальном мире никто не может находиться в безопасности. У нас большой объем работы на сегодняшний день есть. И вот если говорить о том, чем мы там в большей степени занимаемся, я хотел бы сказать, что у нас уже перезрел вопрос создания международного трибунала. Мы работаем над этой темой, это может быть в разных формах. Сначала это может быть создание международного реестра террористов и спонсоров терроризма. Международный реестр ущерба от деятельности стран НАТО. Это и Сербия, это и Афганистан, это и Ирак, это страны Северной Африки. Это Сирия, которая пострадала. Это миллионы людей, которые пострадали от деятельности НАТО. И вот у нас там как рабочий процесс, это создание основ и базы для проведения справедливого международного правового разбирательства по расследованию фактов терроризма, военных преступлений, коррупции, преступлений против свободы слова, прав человека членами НАТО, их правительствами, специальными и военными организациями, осуществление агрессии в отношении национальной экономической безопасности, подрыва авторитета государств в мировом политическом сообществе и прямых угроз национальной безопасности отдельных государств и целых регионов. Сложное название. Но оно э, ставит но задачи... Работа сложная очень. Да, но оно ставит задачи, те, которые должны решать этот международный трибунал. Его еще надо вписать в э, отчасти международное законодательство, национальное законодательство. 
Но мы никуда без этого не уйдем. Старый миропорядок рухнул, нового миропорядка нет, создание новых форм международного сотрудничества в области безопасности – это тот вызов, который стоит. Я думаю, через промежуток времени подойдут и к Белоруссии. Вот. Есть такие моменты. И один аспект, который такой достаточно важный, вот вброс был буквально в апреле месяце одного интересного института. Институт имени Роберта Лансинга. Роберт Лансинг, это один из 42-й, по-моему, госсекретарь Соединенных Штатов. Это дядя Алана Далеса, создателя, собственно говоря, ЦРУ. И вот они вбросили статью с названием «Признаки подготовки российской провокации в Беларуси с целью втянуть Минск в войну». Ну, это повторение истории 2020 года. То есть общество приучает к тому, что возможны варианты, связанные с проведением террористических акций от имени Российской Федерации на территории Беларуси. Вот тут, в, тут... Перевод, в переводе на человеческий язык, то есть нам, я имею в виду Беларуси в первую очередь, нужно быть готовым к попыткам каких-то провокаций как раз таки со стороны авторов этого заявления. Ну, судя по сообщениям прессы и по заявлениям президента Беларуси, Беларусь всегда готова к таким действиям. Почему? Потому что достаточно большое количество ловится диверсантов или людей, которые завербованы со стороны украинских спецслужб для построения транзита оружия, взрывчатых веществ на территорию Российской Федерации. Об этом неоднократно говорил президент Беларуси, выступая. Эти факты практически все время освещаются в прессе. Здесь важный момент какой. Против Белоруссии и против России ведут когнитивную войну. Что такое когнитивная война? Это война, которая меняет мировоззрение людей, приучает к возможности проведения противоправных террористических действий. И на сегодняшний день Украина это как... Да они не скрывают, что это как полигон для испытания новых технологий, проведения войны, боевых действий, использования терроризма, террористических акций. Важно все-таки говорить публично о людях, которые участвуют в этом процессе, придавать публичности. И должны наступать правовые последствия. Потому что любая расследовательская деятельность журналистская — это все хорошо, но если она потом не ложится в документы, в уголовное производство, привлечение к ответственности, это все остается как бы... Лишь словами. Так вот, вот в этом очень важная задача при создании и международного трибунала, и вопросов, связанных с реестром, это привлечение общественности большого количества юристов, адвокатов к этой деятельности, международных юристов, представителей разных стран. Достаточное количество людей, которые готовы заниматься этой работой. Важно это все правильно вписать в рамки национальных законодательств, международных законодательств. Но все равно этот процесс должен быть публичным. Публичные реестры, публичное освещение тех, кто участвует в терроризме, спонсоров терроризма, финансистов терроризма. Чтобы когда они приезжают в какую-то страну, им мало места было. Даже не обязательно европейская страна. Очень серьезно пострадали и страдают от атакуемых суверенитетов страны глобального юга. Ну, должен быть вот тот самый принцип неотвратимости наказания. Если вот люди будут понимать, наверное, это возможно кого-то остановит. Но я позволю себе вопрос, который вам покажется, возможно, философским. Угу. Безусловно, это очень важные вещи, о которых мы сейчас говорим, то, что нужно выявлять, скрывать вот эти цепочки финансирования людей, показывать, которые этим занимаются, чтобы, ну, как говорится, чтобы планета видела вот этих вот своих героев в лицо. Но вам не кажется, что, нисколько не умоляю вот этих всех усилий, что это такое битье по хвостам? Важно причину искоренять, а причина она не в том, что возник какой-то Червинский или какой-то там Ругомистренко, это уже следствие, они уже стали инструментами в чьих-то руках, причина так глубже. Вы хотите сказать, что мы с вами можем побороть мировую экономику? Потому что за каждой эскалацией, за каждым военным конфликтом 
стоят интересы прежде всего больших денег. Это появляющиеся в условиях эскалации там, новые финансовые потоки, новые потоки логистики, предприятия ВПК, которые получают достаточно большое количество средств, работающие лоббисты. Ну, увидели голосование в Конгрессе Соединенных Штатов. Да? Часть республиканской партии проголосовала, часть не проголосовала. Там, демократы проголосовали там, за выделение средств в полном составе. Но не секрет, какое количество конгрессменов участвуют в работе с лоббистами, мыслит свою будущую деятельность в лоббистских компаниях или на должностях, советах директоров этих компаний. То есть эту систему побороть достаточно сложно. Хорошо, ну раз уж э, начали с э, вашей вот, инициативы, заявления, да, и я все-таки спрошу еще и о ней тоже. Почти месяц прошел с момента э, того, как было подписано это заявление. В юрисдикции стран мы уже перечисляли, там Соединенные Штаты, Германия, Франция, Следственный комитет России начал свою работу. Я не знаю, как в этих государствах, куда все это, этот документ попал, но в Беларуси закон есть такой. Любой человек, который обращается в государственный орган, в течение месяца должен получить письменный ответ. Ну, у нас так. Месяц почти прошел. Какой-то ответ вообще хоть откуда-то получен? Надо не забывать, что достаточно большое количество пострадавших на той же территории Германии от э, взрыва северных потоков. Что было понятно, там, по разным оценкам, 300 миллиардов с 2022 года Германия потеряла от э, повышения цены на энергию. И там есть и политические силы, и юристы, которые готовы поддержать процедурно, юридически действия по принуждению к расследованию. Я думаю, что и во Франции такие силы есть, и в Соединенных Штатах есть определенные юристы, готовые включиться в этот процесс. То есть никто эту тему замолчать и бросить не даст. И поэтому вот эта пауза, возникшая после заявления возбуждения уголовного производства, болезненной реакции на пресс-конференции Салливана, она подтверждает, что, собственно говоря, заявление написано качественно, правильно и попало в десятку. Дальше будем ждать э, тех э, событий, которые будут происходить. Я думаю, что в любом случае этот международно правовой прецедент будет иметь последствия. Это же работа нас всех на самом деле, потому что это касается каждого, и жителя Беларуси, и жителя Украины, и жителя Российской Федерации, и граждан. Поэтому здесь очень важна разъяснительная работа и буквально там, перевод в простые формы, объяснение вот этих террористических войн когнитивно-террористических войн, которые ведутся против населения. Чтобы в каждом городе, в каждом селе люди знали, что они могут стать объектом воздействия со стороны спецслужб, ну, в данном случае Украины, а по большому счету западных спецслужб через украинские спецслужбы и участниками противоправных действий. Ну, вот когда вы говорите украинские спецслужбы, все-таки вот, э, интересно, как как вы это видите. Мы говорим о каком-то субъекте, либо это все-таки продолжение, уже инструмент давно э, западных спецслужб. Это инструмент западных спецслужб. И они о какой-то самостоятельности говорить тут просто нет смысла. О самостоятельности говорить никакого смысла нет, потому что они прекрасно понимают, что их будущее связано сотрудников этих спецслужб с тем, как они служат хозяину, а не с событиями в Украине. Ну, собственно говоря, это основная мотивация деятельности и будущее они видят не в Украине. Политическое руководство то же самое. Политическое руководство, как, допустим, ну, ну, то, которое мы есть. Мы же не можем говорить про политического руководителя Зеленского. Зеленский это аватар. Сегодня страной руководит Ермак. Ну, практически через пять лет после увольнения друзей очередных Зеленского там, с должностей. Нет людей, которые обязаны ему должность. 
Но есть люди, которые обязаны на должность исключительно Ермаку, которые контролируют спецслужбы, которые контролируют правоохранительные органы. Естественно, какую-то часть информации руководители этих органов Ермаку докладывают. Какую-то не докладывают. Но, собственно говоря, решение принимает не Ермак, а руководители западных спецслужб по проведению тех или иных акций. Информируют, да, информируют. Но с 2016 года, после одного из звонков Порошенко Байдену по терактам в Крыму, он его в телефонном разговоре два раза уверил, что он подписал решение закрытое о том, что все подобного рода мероприятия будут происходить только по согласованию со спецслужбами Запада. Насколько мне известно, это решение никто не отменял. Ну, только изменилась форма теперь, собственно говоря, президента или там исполняющего обязанности президента Ермака информирует о том, что это происходит. То есть они в курсе событий, как продолжение организованной преступной группы, там Байден, Блинкин, ну, он, в данном случае Зеленский, Ермак или там до этого Порошенко, но они принимают решение самостоятельно. А у Зеленского был шанс? Вот, вот, вот мы же помним, как его... Ну, обычные люди даже здесь, в Беларуси, с большим воодушевлением восприняли новость когда, о том, как он победил на выборах. Э, ну, кто-то сразу понимал, что это такое, э, пометуя все эти истории с сериалом и так далее, и так далее. Но в целом, я вот могу сказать за очень многих людей, которые ну, видели в нем что-то новое, свежее, молодое, обаятельное. И и тут на тебе. Юрий, это отдельный большой разговор. Я надеюсь, что мы с вами не последний раз встречаемся. Мы отдельно можем проговорить новейшую историю Украины и трансформацию с 2014 года по настоящее время, как из государства Украина это стало вот то, чем оно стало на сегодняшний день. Это длинная история. Боюсь, нам нескольких часов не хватит для детализации процесса. Ну, ловлю на слове тогда. Спасибо. Обязательно поговорим. Надеюсь, будет у нас такая возможность еще. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.